blessed Sunday morning, See the Faith family. Welcome back po sa ating online Sunday service. Before anything else, let's not forget to tag and comment down below the name of our family and friends para po makasama natin sila sa ating online services. And if you're new here, nagagalak po kami and we're very, very happy na makasama kayo sa aming online service. For our theme this month of April, Reason to Rejoice, let's keep in mind that we can be happy and joyful in Christ. This is just a temporary joy that we're talking about, but this is the joy that is only coming from our Lord Jesus Christ. Before we start our worship, here are some of our announcements. Join our online weekly life groups, care groups, and mentoring. Details are flashing on your screen. Let's all take a moment to watch our weekday inspiration every Wednesday, 6 p.m. and our intercession every Monday morning on our official Facebook page. Also, we are all inviting you on our prayer works that's every Saturday, 7 a.m. in the morning via Zoom app. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 38, Give and it shall be given unto you, good measure, Press down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that comes, it will be measured back to you. And so, God desires the same for us today. Bring Him the best of ourselves in terms of our fights, talent, time, and devotion as we live to please God first. We certainly honor Him with our best and all of our hearts. And so, let's honor God by bringing back our tithes and offerings. Details are flashed on your screen. And now, let us all gather up, ready our hearts, focus our mind, and let us all give our best in worshiping our Lord Jesus Christ.
Sound of 
lamang ang aming mga buhay, Panginoon. We dedicate our lives to you alone, Panginoon. Thank you, Lord, for this worship. Loobin mo, Panginoon, nabuksan mo ang aming puso't isipan ng sagayon, ay marinig na namin muli ang inyong mga salita. At para mais sa buhay po namin ito, Panginoon, na makilala ka sa buong mundo, Panginoon. We dedicate this worship to you. To you alone be all the glory, praises. In Jesus' mighty name, amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at uh, ngayon po ay uh, magpapatuloy tayo sa ating pagsamba at paglilingkod at muli po ay bibigyan natin ng pansin ng ating monthly emphasis na reason to rejoice at particular po ay pag-uusapan natin ngayong araw na ito ng linggo yung uh, uh, ating emphasis na I am favored so meron tayong Uh, dahilan para tayo magdiwang, magsaya dahil tayo ay pinapabura ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 15:12, Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with shield. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos sa panahong aming binubulay-bulay yung mga salita. Samahan mo po kami, pagpalain mo po kami. Kayo po ang mangusap sa amin at patuloy na makita po namin ang mensaheng nais po ninyong dalhin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kapag pag-uusapan po natin ang kahulugan ng favor, ano ba ang meaning ng favor? Ang favor po ay sinasabing it is with approval, support, commendation, goodwill, generosity, mercy, and favoritism. So, ibig pong sabihin, ang salitang pabor ay yung pagsangayon, pagsuporta, pagbibigay ng pagpapahalaga, mabuting kalooban, uh, kabutihan, uh, kahabagan, at pagbibigay ng uh, ng uh, pabor para dun sa sa sino mang tao. Pero kung titingnan din natin, what does it mean to have God's favor? Ano ba ibig sabihin na ang tao ay binibigyan ng pabor ng ating Panginoon? It means that we are loved by God. This love is different and unique because those who the Lord favor enter into the personal relationship with Him. So kapag merong pabor ang ating Panginoon, ibig sabihin, pagka binibigyan ng pabor ng Diyos ang tao o ang grupo ng tao, mahal sila ng Diyos. At ang pagmamahal na ito ay kakaiba sapagkat ang pabor na ito ay nakikita na ang pag-ibig na ito ay doon lamang sa mayroong malalim na relasyon sa ating Panginoon. So how would our, uh, our lives look if received all day and every day by God's favor? Paano ba natin tinitingnan ng ating buhay araw-araw kung tayo ay nakakatanggap ng pabor ng Panginoon? How different would things be doors open for us with God's favor? Paano ba natin o nagkakaroon ng kaibahan ang buhay natin kapag bukas ang pintuan para tanggapin natin ang pabor ng ating Panginoon? Alam po ninyo, pagka may pabor ang Diyos sa buhay ng tao, eh, nandoon ang pagpapala, nandoon ang pag-iingat, nandoon ang kalakasan, nandoon ang blessing. So, sa lahat-lahat na ay naroroon. Would our actions and attitude in every situation be any different if we knew beyond any doubt that success lies ahead because we are one of God's favorite? Ano ba ang dapat nating ikilos at bigyan ng pagpapahalaga pag nakita natin na paborito pala tayo ng Panginoon? Binibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Alam po ninyo, 
ang paborito ng Panginoon ay lahat ng sumampalataya, nagsuko ng buhay at nananalig sa Panginoon. Wala pong, uh, hindi po exclusive ang, ang pabor ng Panginoon. Ito po'y inclusive sa lahat ng mga nagmamahal at nananampalataya sa Kanya. Many Christians believe that they have no somehow earned the favor of God. But the truth is, we already have His favor. But God saved us because of His favor towards us. Ang tayo mga Kristiyano, huwag nating isipin hindi tayo binigyan ng pabor ng Panginoon. Nung tayo niligtas ng Panginoon, yun po ay napakalaking pabor ng Panginoon sapagkat hindi naman tayo karapat dapat na maligtas. Hindi tayo karapat dapat na tubusin. Pero sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, kaya nga kanina binigyan natin ng definition yung God's favor, is, it is also an expression of love. Pag-ibig ng Panginoon na ibinigay para sa atin. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace you have been saved through faith, and that, and that not of yours, uh, yourselves, it is the gift of God. So tayo ay dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas, hindi sa ganang ating mga sarili, ito ay regalo ng Diyos sa atin, and that is God's favor. Kung titingnan natin, paano ba natin uh, ilelay out o bibigyan ng ng pinakasimpleng pakahulugan yung God's uh, favor. Grace is a favor. Ang 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 uh, biyaya ng Panginoon ay pabor para sa atin. So number one, God's favor is the power that changes things for us. Ang pabor ng Panginoon ay isang kapangyarihan na nagbabago sa ating buhay, sa ating lahat. So, first and foremost, lahat tayo ay naligtas at yan ay God's favor. Hindi lang natin pinag-uusapan na tayo ay pupunta sa langit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang pagliligtas na ito ay uh, kasing kahulugan din na tayo ay iniingatan, uh, sinasamahan, pinapagaling, at pinagpapala ng ating Panginoon. So it means to say that God's favor covers every area of our lives. Ang, ang pabor ng Panginoon ay nakaugnay sa lahat ng kalagayan ng ating buhay, spirit, soul, and body. Kaya nga po, ah, uh, It was God's grace at work in our life that enable us to be born again. From the moment we step into new life, the moment we made Jesus our Lord, God's favor began working non-stop on our behalf. Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay naborn again, pinanganak na muli, yan po ay ang nagbago sa ating buhay sapagkat ang pabor ng Panginoon binigay sa atin na binago tayo, pinatawad tayo, at sinamahan tayo ng Panginoon. Tatandaan po natin mga kapatid, being born again was just the starting place for His favor to pour out. And He'll pour out grace and more favor to us every moment of our life if we receive it. So, doon pa lamang po sa pagiging born again, sa pagtanggap natin ng Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, tinanggap na natin ang pabor mula sa Diyos, mula kay Kristo. So, ang, ang tanong, have, have we made Jesus the Lord of our lives? Nakatitiyak po ba tayo na si Jesus ang ating Panginoon? Sapagat kung hindi, at ang nagiging Panginoon pa rin ay ang ating mga sarili, hindi po natin matatanggap ang pabor ng Panginoon maliban na ang isang tao ay magpasako para kay Kristo. So yun pong, yun pong favor ay grace, biyaya. Alam po ninyo, merong isang kwento tungkol sa isang corn farmer. Yung isang uh, magsasaka ng, uh, ng mais. Every year, merong contest dun sa isang lugar na palakihan at pagandahan ng mga inaaning mga mais. 
taon-taon yung farmer na ito laging nananalo. Minsan, in-interview siya na isang reporter. Sabi sa kanya, ano ba ang sekreto mo? Bakit ka laging nananalo? Sabi niya, ang ginagawa ko, lahat ng kapitbahay kong magsasaka ng mais, binibigyan ko ng maganda kong pula. Nagtaka ngayon yung uh, reporter. Sabi niya, eh bakit niyo binibigyan? Di ibig sabihin, baka sa susunod matalo na kayo. Ang sabi nung magsasaka, kaya ako sila binibigyan kasi pagka ang, ang, uh, ang mais ay nagpo-pollinate, yung hangin dala-dala yung pollen mula sa ibang lugar, mula sa mga kapitbahay ko ng mga nagtatanim. Kung ang mais nila hindi maganda, hindi ako mag-aani ng maganda. So ibig sabihin, para gumanda yung aking ani, dapat maganda rin yung pollen na manggagaling doon sa ibang sakahan na aking mga kapitbahay. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ang God's favor, sineshare because it is God's grace. At ito ay unang binahagi sa atin ng Panginoon na dapat din naman maunawaan ng mga tao na laging mayroong pabor ang ating Panginoon. Number two, we gain favor by our faith. Matatanggap natin ang, uh, ang pabor ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. God does not surround us with or God does surround us with favor. We just don't know it so we can take we can take advantage of what he has given us. Napakaraming mga blessing ng Panginoon ang ipinibigay sa atin. Kaya lang may mga pagkakataon hindi natin magawa o magamit ang mga bagay na ito. Kaya nga, makikita natin mga kapatid na yung favor na ito ay nanggaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalig. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, For it grace you have been saved through your faith and it is not for yourselves, it's a gift from God. So, inulit na naman po dito yung Ephesians 2.8 na sinasabi na ang biyaya ng Panginoon o ang grace ay pabor na binigay ng Diyos para sa atin. So, saan naman naggaling ang ating pananampalataya? Ang ating pananampalataya, sinabi sa Romans 10.17, Faith comes by hearing and hearing the word of God. So, nagsimula ang ating pananampalataya ng tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos and with that, nagsimula ang pabor ng ating Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Number three, God is continuously looking for someone to bless with this favor. Ang Diyos laging naghahanap kung sino ang Kanyang pagpapalain. Sadly, many times we are slow to receive God's favor. We think we're waiting on Him when He is actually waiting on us to receive. Sa maraming mga pagkakataon, ang Diyos naghihintay kung sino ang Kanyang pagpapalain. Hindi tayo dapat ang maghintay. Lumapit tayo sa Panginoon. God has already done everything it takes for us or for you, for you and me to be fully cared for for while we're living here on earth. Ang Diyos, laging nariyan para tayo pagpalain. He provides us every blessings, health, prosperity, peace of mind, joy, deliverance from sin, and everything that pertains to our good life. Ang Diyos laging nagbibigay ng Kanyang blessing. Actually, we can get away from God's favor. According to 2 Chronicles 16.9, The eyes of the Lord run to and from throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. Ang sinasabi po sa ating talata na ito na ating binasa, ang, ang paningin ng Panginoon ay hinahanap at na nakatunghay sa kabuuan ng daigdig upang ipakita o hanapin 
kung sino ang kanyang pagpapalain. Ito yung mga taong mayroong puso na nakaugnay para sa kanya. May binanggit po dyan, perfect. Perfect toward him. What does it mean? Perfect doesn't refer to someone who never make a mistake. It means someone who is loyal, devoted, and faithful. This kind of heart is always ready to receive the good things His grace provides. So ang binabanggit po rito ang word na perfect or perfecto ay yung tumatalakay sa isang tao na tapat, na nagbibigay ng panahon, at laging uh, nakatunghay sa Panginoon sapagkat ito ang kanyang pagpapalain. God is always searching for someone to bless. And that is God's nature. He is full of mercy and compassion because of His favor. He looks for someone who is ready to trust Him. Someone who is ready to react out in faith to receive His favor and blessing. Ang Panginoon ay laging naghahanap ng kanyang pagpapalain sapagkat ang nature ng Diyos ay mag-bless ng maraming mga tao. Hindi po nature ng Diyos na pahirapan ng tao o pasakitan. Ang naturalesa ng Diyos ay magpala para sa ating uh, uh, lahat. Kaya lang, ang pagpapalain ng Panginoon ay yung mga taong nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. So in order to receive favor and blessing, the question is, are we that kind of person? Tayo ba yung taong hinahanap na yun ng Panginoon para tayo pagpalain? Are we the kind of person who is trustworthy? Someone who's, who is ready and willing to receive God's favor and blessing? Tayo ba yung pin, mapagkakatiwalaan ng Diyos, nagiging tapat sa Panginoon upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon? Kung yun, kung ang sagot po doon ay oo, tiyak, ang pagpapala ng Panginoon ay pagkakaloob sa atin at ang kanyang pabor ay hindi lalagpas at lalaktaw sa ating mga buhay. And lastly, we must be loyal to our faith to receive God's favor. Dapat na maging tapat tayo sa ating pananampalataya upang tanggapin natin ang pabor ng ating Panginoon. In fact, God's favor is ours. But there are a couple of things we must do fully enjoy its benefits. First, we must receive God's favor like every other spiritual promise by faith. Then we must loyal with our faith. Mga kapatid, napakahalaga yung tapat tayo sa ating pananampalataya. Tapat tayo sa ating pinapanampalatayanan, tapat tayo sa Diyos upang ang pabor at pagpapala ng Panginoon ay laging sumaatin. And that's what Abraham, the father of our faith, did. The circumstances look hopeless when, God's, when God promised him he would be a father of many nations. His age, Sarah's uh, lifelong barrenness, how could it be? They received God's promise by faith and God's favor. Alam naman natin yung kwento po kay Abraham. Pinangakuan siya ng Panginoon ni Yahweh na siya magiging ama ng lahat ng bansa. Pero matanda na siya, baog pa itong kanyang asawa, si Sarah. Pero nandun ang pabor ng Panginoon. Walang imposible para sa Panginoon nung ipinanganak si Isaac. Ito pong si Sarah, 90 years old. Si Abraham, isang daan taon. Pero nakita natin ang favor ng ating Panginoon. Kaya nga, pagtitingnan natin ang Romans 5.2, we can access by faith into grace. God's favor surround us by faith releases it. Glory to God. Ang Diyos, laging nariyan ng pagpapala sa atin. Huwag natin titignan yung mga problema, mga pagsubok, sapagkat pagbibilangin natin, if we count our blessings and God's favor, napakarami pong blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, we are just like Abraham. That's how it is the life for all of us. Sometimes, things look bad. 
but we have to learn when we walk in faith and face the natural facts, we believe God anyway. Mga kapatid, katulad ni Abraham, magtiwala tayo sa Panginoon. Kung minsan, ang pangyayari sa buhay ay hindi mabuti. Ngunit sa kabila nito, nandun pa rin ang kabutihan at pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. So mga kapatid, ang mahalaga, in order to receive God's favor, it is our faith. It is a simple act on our part. Ibig sabihin, para tanggapin natin ang pabor, ang blessing at pagpapala ng Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At kapag nakita yun ng Panginoon na tayo'y tapat sa ating mga pananampalataya, tayo'y tapat na mananampalataya at nananalig sa Kanya, hindi po malayo ang kamay ng Panginoon para tayo ay hindi abutin at tayo ay palain at bigyan ng pabor sa ating mga buhay. So, we must get into God's Word. Put the Word into our heart and speak it out our mouth. Believe it and act on it. Mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, dapat ang salita ng Panginoon ay nangungusap sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating mga labi, manampalataya, gawin natin. At pagkatapos, nandoon ang pagpapala ng Panginoon kasi nakikita ng Diyos na tayo ay loyal, tapat sa Kanya. So when we do that, we will be victorious in every area of our lives. There is no situation nor circumstance, nothing that is stronger than the grace of God and His favor that surrounds us. Kapag ginawa po natin yun, na tayo naging tapat sa Panginoon, na tayo ay patuloy na nanghawakan sa magagawa ng Diyos at patuloy na nilagak natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi malayo na tayo pagpalain at dumating ang pagpapala at pabor ng Panginoon sa ating mga buhay. In conclusion of our meditation this day, whatever we may be facing today, stand up and we may say this, I am a born again child of Almighty God. His supernatural favor surrounds me like a shield this very moment. His grace is more than enough to deliver me out of this trouble. My faith is in God's word and I am coming out of this triumphantly by the favor of God. Mga kapatid, ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, ano man ang ating kalagayan ngayon, maaari nating sabihin sa Panginoon, masabi natin na tayo ay mga iniligtas, mga born again Christians ng ating makapangyarihang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay iniingatan, pinagpapala at sa kanyang biyaya. Tayo ay naligtas sa lahat ng kapahamakan at patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Then, we will begin to expect great things to happen. Remember from the Word of God and from our own experience, our lives will never be the same when we act like the favor of God is ours. Mga kapatid, kapag ginawa po natin ang ating buhay, nakalagak sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, nananghawakan sa Panginoon, matapat sa Panginoon sa gitna ng pagsubok, kahirapan at dumarating sa atin, kapag nakita ng Panginoon na tayo'y tapat at patuloy na nagiging tapat, no matter what, eh yun pong pagpapala ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon ay laging sa sa atin. Remember, the truth is God's favor will change our lives and situation forever. Ang katotohanan, ang pabor ng Diyos, ang siyang nagpabago sa ating buhay at sa ating sitwasyon sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat nung una pa man, hindi man tayo karapat-dapat 
pinagpala na tayo ng Panginoon. Yun po ibig sabihin ng prevenient grace. Hindi pa natin alam na may Diyos, pinagpapala na tayo ng Panginoon. Ganun po ang favor ng Panginoon. How much more na tayo ay mga mana ng palataya at nagtitiwala sa Kanyang magagawa sa ating mga buhay. Yan po ang panghawakan natin mga kapatid upang matanggap natin ang favor ng Panginoon. Masabi natin, I am favored. Ay yung huwag tayong lalayo at mananampalataya tayo ng tuluyan at uh, tuwiran sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagpala sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at pagpalain, tulungan na patuloy naming makita na kami yung pinagpapala at mayroon kang pabor sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami kung kami nagduda sa iyong kakayahan at magagawa. Alam po namin sapat ang iyong biyay at pagpapala upang abutin ang aming mga pangangailangan. Patuloy mo pong pakatatagin ang bawat isa amin ng mga kapatira namin sa iglesia, lalong-lalo na mga dumaranas ng mabibigat ng mga pagsubok at uh, patuloy na naroroon ang, uh, ang uh, katiyakan Panginoon na sa gitna ng pagsubok, mayroong Diyos na nagpapala na nangako hindi kami iiwan ni pababayaan man. Sa aming mga kapatid na may mga karamdaman, kayo po patuloy na magpagaling sa kanila, pakalakasin mo po sila ng espiritual at pisikal at maranasan nilang lagi ang Diyos na nagpapala. Proteksyonan mo po kami ng iyong banal na espiritu at lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, ang kabuan ng aming pamilya, aming sambahayan, ang aming iglesia sa kanyang kabuan. Samahan mo po kami pagpalain, pagkalob mo po lahat ng aming pang ilangan at sa ganitong trying times na wapanginoon patuloy naming maranasan ng iyong pabor ang iyong favor na binibigay para sa amin para masustain ng aming mga pangangailangan maraming marami pong salamat nakilang Diyos, i-bless mo po kaming lahat pagpalain mo po kaming lahat at pasamahan mo po kami sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus Amen At ngayon mga kapatid, patuloy na sumaatin ang di nagmamaliw na biyay at pagpapala ng ating Diyos amang sumasalangit. Patuloy din nating tanggapin ang pag-ibig ni Kristo Yesus na ating Panginoon, ang kanyang pagliligtas, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, at katiyakang tayong lahat ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nawa ang pag-iingat, patnubay, pagsubaybay at proteksyon ng banal na Espiritu ay laging sumahatin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, salamat po sa ating pagsasama-samang pagsamba. Nawa po, patuloy po tayo mag-ingat sa araw-araw. Patuloy pa rin po natin i-observe ang minimum health standards. Magpag-face mask po tayo, face shield, pag tayo lalabas, social distancing, mag-sanitize tayo ng, uh, ng uh, uh, alcohol, maghugas ng kamay. At uh, ingatan po natin ang ating mga sarili at ating buong pamilya at higit sa lahat. Magtiwala po tayo sa magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lang po ang pagsunod sa ating pamahalaan ang makapagliligtas sa atin, lalong higit ang proteksyon at pagtitiwala sa Panginoon ang dapat nating asahan. Mga kapatid, marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. It is really that we are highly favored by God. And that is because we remain faithful to Him. He rewards us His favor and His blessing in so many ways. And that sum up our online Sunday service for today. Thank you so much for attending. Next week po, magkita-kita po tayo ulit. Let us all keep safe 
and God bless us all.